সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইউ আবারকাতু স্বাগতম প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে আমি হিমেল রানা স্যাটলাইন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে উপস্থিত হয়েছি ষষ্ঠ গণিত পূর্ণ সংখ্যার জগৎ পৃষ্ঠা হলো তিরানব্বই তো তিরানব্বই পৃষ্ঠাটা বেসিক্যালি আজকে যে কথাটি বলবো তা হচ্ছে এক স্টুডেন্ট আমাকে কমেন্ট করেছে তিরানব্বই পৃষ্ঠার সমাধান করে দেওয়ার জন্য তো আমি আসলে ধারাবাহিকভাবেই তোমাদের ক্লাসগুলো দিয়ে আসছি হয়তো বা একদিন পরে পেতে পারো বা দুই দিন পরে পেতে পারো কিন্তু আমি কিন্তু নিয়মিতই ক্লাস দিয়ে যাচ্ছি তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে তোমাদের কি কি সমস্যা তো আমি আজকে সেই সমস্যাটির সমাধান দিচ্ছি তাহলে শুরু করছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এক নম্বর প্রশ্নটি হল সংখ্যারেখা ব্যবহার না করে যোগ করো তো এর আগে আমরা যখন যোগ শিখেছিলাম তখন কিন্তু ছিল সংখ্যারেখা ব্যবহার করে যোগ ফল নির্ণয় এবারে আমরা যে যোগ করব তা হচ্ছে সংখ্যারেখা ব্যবহার না করে কিভাবে যোগ ফল নির্ণয় করা যায় তাহলে শুরু করছি তো এক নং প্রশ্ন ক সমাধান এখানে তো এখানে কি আছে এখানে বলা আছে যে ওয়ান এবং মাইনাস এইটা আমাকে কি করতে হবে সংখ্যারেখা ব্যবহার না করে যোগ করতে হবে কিভাবে আমরা যোগ করব তো আমরা লিখব ওয়ান এরপরে হচ্ছে মাইনাস তো আমাদের কিন্তু এই সংখ্যা দুইটা যোগ করতে হবে তো যোগ করতে হলে দেখা যাবে যে যদি কোনো সংখ্যার সামনে মাইনাস থাকে তো সেটা কি ব্রাকেটে লিখে তারপর আমাকে যোগ চিহ্নটা দিতে হবে তো আমরা এখন যোগ করব ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তো আমরা সাধারণত যেভাবে বিয়োগ করি এই বিয়োগটা কিন্তু ঠিক সেরকমই তো পাঁচ আছে সাতের সমান করতে টু মানে দুই তিনে তিনে মিলে গেলে শূন্য এক এক তাহলে অ্যান্সারটা কি আসবো ওয়ান হান্ড্রেড টু তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণীয় অ্যান্সার তো এটাই হলো অ্যান্সার এরপরে খ নং প্রশ্নের সমাধান তো খ নং প্রশ্নটি হল মাইনাস ফিফটি টু এরপর হচ্ছে ফিফটি টু তো এইখানে আমরা প্লাস দেব কিন্তু এর সামনে মাইনাস ওয়ান থাকার কারণে সেটাকে আমরা ব্র্যাকেটে লিখব এখন আমরা যোগ করব মাইনাস ফিফটি টু প্লাস ফিফটি টু তাহলে প্লাসও যতটা মাইনাসও ততটা তাহলে মাইনাস ফিফটি টু থেকে যদি আমরা প্লাস ফিফটি টু যোগ করি তাহলে আমার যোগ ফল হবে শূন্য কারণ এর পূর্বের একটা টিউটোরিয়ালে তোমাদের বলেছিলাম যে একটি ধনাত্মক সংখ্যার সাথে তার ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করবে যোগ ফল শূন্য হয় তাহলে মাইনাস ফিফটি টু এর সাথে যদি আমরা প্লাস ফিফটি টু যোগ করি তাহলে যোগ ফল কিন্তু শূন্যই আসবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপরে গরম প্রশ্নের সমাধান করব তো গরম প্রশ্নটি কি গরম হচ্ছে মাইনাস থার্টি ওয়ান এটাকে ব্র্যাকেটে লিখব এরপরে হচ্ছে থার্টি নাইন এখানে আমরা প্লাস দেব চাইলে কিন্তু আমরা থার্টি নাইনকে ব্র্যাকেটে লিখতে পারি তো এখন আমরা সমাধান করব মাইনাস থার্টি ওয়ান প্লাস থার্টি নাইন তো এখানে দেখো যে মাইনাস হচ্ছে একত্রিশটা প্লাস হচ্ছে উনচল্লিশটা তাহলে উনচল্লিশটা থেকে যদি মাইনাস আমি একত্রিশটাকে বাদ দিই তাহলে হবে আমার এইট মানে প্লাস থাকবে আটটা তো এটাই হচ্ছে আমাদের গ নম প্রশ্নের অ্যান্সার এরপরে খ নম প্রশ্নটি হলো ঘনম প্রশ্নটি হলো মাইনাস ফিফটি তাহলে এটাকে ব্র্যাকেটে নেব তারপর হচ্ছে মাইনাস টু হান্ড্রেড এটাকেও ব্র্যাকেটে নেব এবং হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এরপর আমরা প্লাস তিনগুলো বসাই দেবো যেহেতু আমাদের এই সংখ্যা তিনটিকে যোগ করতে বলা হয়েছে তো এখন আমরা বন্ধনী তুলে দেব যে মাইনাস ফিফটি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু হান্ড্রেড প্লাস থ্রি হান্ড্রেড তাহলে এখানে দেখো প্লাস হচ্ছে তিনশোটা মাইনাস হচ্ছে পঞ্চাশ মাইনাস হচ্ছে দুইশো তাহলে মাইনাস সংখ্যা কত হবে মাইনাস পঞ্চাশ আর মাইনাস দুইশো মিলে হবে মাইনাস টু হান্ড্রেড ফিফটি টু হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস থ্রি হান্ড্রেড তাহলে যেহেতু আমাদের প্লাস সংখ্যা বেশি মাইনাস সংখ্যা কম তাহলে প্লাস সংখ্যা বেশি থেকে মাইনাস সংখ্যাকে বাদ দিলে আমার যে আমি যে যোগ ফলটা পাবো তা হচ্ছে ফিফটি প্লাস থ্রি থেকে মাইনাস 250 যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমার প্লাস আসবে ফিফটি তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণীয় অ্যান্সার 
তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন প্রশ্নের সমাধান খুবই সহজ এটা বুঝতে তোমাদের কোথাও সমস্যা হবে না তো এখন আমরা দুই নং প্রশ্নের সমাধান করব তো দুই নং প্রশ্নটি বলেছে সংখ্যা রেখা ব্যবহার না করে নিচের যোগ ফলগুলো নির্ণয় করো তো এরকম যোগ ফল কিন্তু আমরা পূর্বের টিউটোরিয়ালে শিখেছিলাম তো আমরা বোঝার সুবিধার্থে আলোচনার সুবিধার্থে এখন আমরা এটি সমাধান করব তো কোন প্রশ্নটি হচ্ছে যে ক সমাধান এখানে প্লাস সেভেন ব্রাকেট প্লাস মাইনাস ইলেভেন তো এখন আমরা যোগ করব প্লাস সেভেন প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ইলেভেন তাহলে এখানে মাইনাস ইলেভেন এবং প্লাস সেভেন যেহেতু মাইনাস সংখ্যা বেশি প্লাস সংখ্যা কম তাহলে মাইনাস সংখ্যা থেকে প্লাস সংখ্যাকে যদি বাদ দিই তাহলে মাইনাস ইলেভেন থেকে প্লাস সেভেন বাদ দিলে হবে মাইনাস ফোর তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর খনং প্রশ্নটি সমাধান হবে মাইনাস থার্টিন প্লাস মাইনাস টেন তো এটাকে এখন আমরা যোগ করব তো মাইনাস থার্টিন প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস টেন এবারে কিন্তু দুইটাই মাইনাস তাহলে মাইনাস থার্টিনের সাথে যদি মাইনাস টেন আমরা একত্র করি তাহলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটি হলো আমাদের নির্ণেয় যোগফল এবারে গণ প্রশ্নের সমাধান করব তো গণ প্রশ্নটি হচ্ছে প্লাস টেন প্লাস মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ এর সমাধান কি হবে প্লাস টেন প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ফাইভ তাহলে প্লাস টেন থেকে যদি আমরা মাইনাস ফাইভকে বাদ দিই তাহলে আমি পাবো প্লাস ফাইভ তারপরে প্লাস থাকবে পাঁচটা এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তোমরা চাইলে সামনে প্লাস চিহ্ন দিতে পারো আর যদি মনে করো যে দিতে হবে না তাহলে নাও দিতে পারো কারণ তো মাইনাস হলে কিন্তু মাইনাস হলে অবশ্যই তোমাকে মাইনাস চিহ্নটি দিতে হবে এবারে ঘন প্রশ্নের সমাধান করব তো ঘন প্রশ্নটি হল এলিভেন প্লাস মাইনাস সেভেন ইজ ইকুয়াল এলিভেন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সেভেন তাহলে প্লাস এলিভেন থেকে মাইনাস সেভেনকে বাদ দিলে হবে প্লাস ফোর কারণ এলিভেন থেকে যদি আমরা সেভেন বাদ দিই তাহলে হবে প্লাস ফোর এটি হলো আমাদের অ্যান্সার এরপরে উমন প্রশ্নের সমাধান করব উমন প্রশ্ন হল মাইনাস থার্টিন প্লাস প্লাস এইটিন প্লাস এইটিন ইজ ইকুয়াল মাইনাস থার্টিন প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এইটিন তো এখন আমরা যদি প্লাস এইটিন থেকে মাইনাস থার্টিন বাদ দিই তাহলে আমার থাকবে প্লাস ফাইভ তাহলে এটাই হবে আমাদের রেডিও অ্যান্সার এরপরে উ নং প্রশ্নের সমাধান করলাম সরি এরপরে চনং প্রশ্নের সমাধান করব তো চনং প্রশ্নটি হল মাইনাস টেন প্লাস নাইনটিন তো মাইনাস টেন প্লাসে প্লাসে প্লাস কোনো সংখ্যার সামনে যদি চিহ্ন না থাকে তাহলে সেটাকে তোমরা প্লাস হিসেবে ধরবে তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস নাইনটিন তাহলে প্লাস নাইনটিন থেকে যদি আমরা মাইনাস টেনকে বাদ দিই তাহলে থাকবে প্লাস নাইন এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার এরপরে ছ নং প্রশ্নের সমাধান করব তার আগে এগুলো মুসাই নিচ্ছি এবারে আমরা ছ নং প্রশ্নের সমাধান করব তো ছ নং প্রশ্নটি হলো মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস ব্রাকেটে মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি তাহলে দেখো এখানে প্রত্যেকটা মানে কিন্তু হচ্ছে মাইনাস তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি তো সবগুলোকে যদি আমরা একত্র করি তাহলে হবে মাইনাস সিক্স তাহলে এটাই হবে আমাদের নির্ণেয় অ্যান্সার এরপরে আমরা জনম প্রশ্নের সমাধান করব তো জনম প্রশ্নটি হল মাইনাস টু মাইনাস টু প্লাস মাইনাস টু প্লাস এইট প্লাস মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল মাইনাস টু প্লাস এইট প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফোর তাহলে এখানে মাইনাস হচ্ছে টু এখানে মাইনাস হচ্ছে টু এবং মাইনাস হচ্ছে ফোর তাহলে মাইনাস কী হবে মাইনাস সিক্স প্লাস এইট 
তাহলে প্লাস যেহেতু বেশি মাইনাস কম তাহলে প্লাস এইট থেকে মাইনাস সিক্সকে বাদ দিলে হবে প্লাস টু এটি হলো আমাদের জনাং প্রশ্নের সমাধান এবারে ঝনাং প্রশ্নের সমাধান করব ঝনাং প্রশ্নটি হল মাইনাস সেভেন প্লাস মাইনাস নাইন প্লাস ফোর প্লাস সিক্সটিন ইজ ইকুয়াল মাইনাস সেভেন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস নাইন প্লাস ফোর প্লাস সিক্সটিন তো এখন আমরা প্লাসগুলোকে একত্র করব মাইনাসগুলোকে একত্র করব তাহলে মাইনাস হচ্ছে প্লাস হচ্ছে সিক্সটিন এবং প্লাস হচ্ছে ফোর অর্থাৎ প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে সাত মাইনাস হচ্ছে নাইন তাহলে নাইন আর সেভেন মিলে কত হবে নাইন আর সেভেন মিলে হবে মাইনাস সিক্সটিন এখন আমরা যদি প্লাস টোয়েন্টি থেকে মাইনাস সিক্সটিনকে বাদ দিই তাহলে হবে প্লাস ফোর তো এটি হবে আমাদের নিয়ম যোগফল এরপরে আমরা যে সমাধানটি শিখব তা হলো ইও নম্বর ইও নম্বর প্রশ্নটি হলো থার্টি সেভেন প্লাস ব্র্যাকেটে মাইনাস টু প্লাস প্লাস ব্র্যাকেটে মাইনাস এইট এখন আমরা ব্র্যাকেটকে তুলে দেবো তো থার্টি সেভেন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু প্লাস সিক্সটি ফাইভ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এইট তাহলে প্লাসগুলোকে একত্র করব তাহলে আমরা পঁয়ষট্টির সাথে যদি আমরা থার্টি সেভেনকে একত্র করি তাহলে আমাদের কত আসবে ফাইভ আর সেভেন মিলে হবে টু ফাইভ আর সেভেন মিলে হবে টুয়েলভ টুয়েলভ এর টু লিখলাম ওয়ান হাতে থাকবে ওয়ান সিক্স আর আগে সেভেন সেভেন আর থ্রি মিলে হবে টেন অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড টু মাইনাস যেহেতু আমার মাইনাস টু এবং মাইনাস এইট আছে তাহলে মাইনাস টু এবং মাইনাস এইটকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে মাইনাস হবে টেন তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড টু থেকে যদি আমরা টেনকে মাইনাস করি তাহলে হবে নাইনটি টু এটি হবে আমাদের ইউনং প্রশ্নের সমাধান এবারে সর্বশেষ যে প্রশ্নটির সমাধান করব তা হল টন প্রশ্নের সমাধান মাইনাস টেন প্লাস ব্র্যাকেটে মাইনাস ফিফটিন এজ ইকুয়াল ব্র্যাকেটকে তুলে দিই মাইনাস টেন প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফিফটিন এখন আমরা পূর্বের মতো প্লাসগুলোকে একত্র করব টু আর ফোর মিলে হবে সিক্স এইট আর নাইন মিলে হবে সেভেন্টিন তাহলে হবে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান এবং মাইনাস মিলে হবে মাইনাস এখন আমরা ওয়ান থেকে মাইনাস কে বাদ দেব বাদ দিলে কত থাকবে ফাইভ সিক্স থেকে ফাইভকে বাদ দিলে ওয়ান সেভেন থেকে টুকে বাদ দিলে ফাইভ ওয়ান ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হবে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান তো এটি হলো আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার তো আমাদের দুই নং প্রশ্নের সমাধান করা শেষ হলো এবারে তিন নং প্রশ্নটি কি তিন নং প্রশ্নটি হলো এ ধরনের আরও পাঁচটি প্রশ্ন তৈরি করো এবং নিজে নিজে সংখ্যা রেখা ব্যবহার না করে সমাধান করো মানে এখানে তো অনেকগুলো প্রশ্নের সমাধান আমরা করলাম এখন আমরা চাইলে নিজেদের মতো করে এরকম আরও পাঁচটি দশটি পনেরোটি আমাদের ইচ্ছে মন আমরা প্রশ্ন তৈরি করে সমাধান করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তিন নং প্রশ্নের সমাধান তোমরা পারবা তোমরা নিজেরাই এভাবে প্রশ্ন তৈরি করবা করেই সেটাকে যেভাবে আমি বোর্ডে বোঝালাম সেভাবেই তোমরা খাতা কলম নিয়ে সেগুলো সলভ করবা আর যদি তিন নম্বরে প্রবলেম মনে হয় যে বুঝতেছ না পারতেছ না তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো আমি অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নের সমাধান করে দেব ইনশাআল্লাহ তো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ